안녕하세요. 전화 한 통화로 희망과 사랑, 나눔과 배려를 실천하는 생방송 전국 나눔 노래 자랑에 오신 것을 환영합니다. 마음의 노래, 고향의 노래, 교회의 노래, 가수, 할미꽃 사연의 송봉수입니다. 안녕하세요. 오랜만에 인사드립니다. 만원한 장에 있다면 만원한 장에 온희정입니다. 아, 그래요. 반갑습니다. 반갑습니다. 아, 그리고 오늘 저희와 함께 수고해 주실 수학의 아주 신선한 바람을 몰고 온 신선아 <웃음> 수학 선생님. 오늘 잘 부탁드립니다. 아, 우리 정씨 오늘 11월 17일이에요. 네, 네. 11월 17일은 제가 해마다 순국 선열의 날 정부 행사인데 음? 그 행사 네. 기념식 진행을 제가 하고 그랬는데 오늘, 올해는 빠졌어요. 아, 그러시군요. 네, 오늘이 순국 선열의 날입니다. 그렇습니다. 네. 순국 선열의 날은요. 일제 침탈당한 국권의 회복을 위해 소중한 목숨을 바친 순국 선열의 순고한 희생정신과 독립정신을 계승하고 발전, 발전시키고자 제정된 정부 기념일입니다. 네, 많은 분들이 현충일과 순국 선열의 날을 음. 헷갈리게 생각하는 분들이 계시거든요. 맞아요. 그런데 차이가 있죠. 그렇죠. 네. 우선 순국 선열의 날은요. 네. 일제 침, 국권의 침탈에 맞서 싸운 분들의 어, 이 분들을 위해서 기리는 날이고요. 음. 그리고 현충일은 대한민국의 국토방위에 목숨 바친 이들의 넋을 기리는 날입니다. 네, 음. 그렇죠. 11월 17일 순국 선열의 날. 오늘 네. 하루는 나라의 독립을 위해서 목숨도 아끼지 않고 바쳤던 조국 열사들에 대해서 되새겨보는 그런 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 네. 그리고 우리정 씨가 네. 워낙 이렇게 똑똑하다 보니까 순국 선열과 현충일에 대해서 이렇게 자세하게 알고 오셔서 상당히 기분이 좋습니다. <웃음> 그렇습니다. 네, 네 그럼 요 오늘 본격적으로 시작하기 전에요. 네. 먼저 시청자 여러분들과 함께 참여할 수 있는 방법 알려드리도록 하겠습니다. 네, 네 수화기를 드시고요. 060-608-1004, 060-608-1004번을 눌러주시면요. 다섯 가지 참여 방법이 있습니다. 네. 노래 참여는요. 1번 지정곡 부르기와 3번 무반주 참여가 이렇게 준비되어 있습니다. 네, 그렇습니다. 네. 1번 지정곡 부르기, 네. 그 곡은 아홉 곡이 선정해서 쫙 나옵니다. 음. 1절을 다 부르시고 네. 우물정자를 누르시면은 본인이 노래한 점수가 나와요. 점수 확인하신 후에 아, 오니정 참 이쁜 오니정과 송봉수 신선아 <웃음> 네. 수아 선생과 함께 해야 되겠다. 네. 생각하시는 분은 바로 3번을 다시 누르시면 생방송에 연결이 됩니다. 음. 예약 참여 4번이 내건 생각하지 마세요. 네, 그, 네. 그리고 무반주 참여. 무반주 참여는 3번을 누르시는데요. 3번 딱 누르시고 마찬가지로 1절 본인이 애창하는 노래 1절을 다 부르시고 우물정자 누르시고 그리고 점수 확인하신 후에 다시 3번을 누르시고 네. 생방송에 참여하시면 저희와 만나실 수가 있습니다. 네. 중간중간 하면서 제가 자세하게 설명을 해드리도록 하겠습니다. 네, 그리고 새롭게 신설된 이 시청자 심사가 있습니다. 네. 역시 060-608-1004 누르셔가지고요. 5번을 딱 누르시면요. 음. 다른 분의 노래를 듣고 역시 그 분의 번호를 눌러주신 다음에 우물 정자를 눌러주시면 되겠습니다. 그렇습니다. 네. 그래서 시청자 투표에 참여하신 여러분들께 네. 감사하는 마음으로 음. 어, 다섯 분을 추첨해서 소정의 상품을 드리는데요. 네. 어, 이 상품은 개성공단에서 어, 만든 제품이 오, 우수 제품인데 네. 통일의 염원을 담은 음. 그런 제품입니다. 시스브로 제품을 어, 다섯 분께 네. 추첨해서 드리도록 하겠습니다. 네. 그리고 전화로 쌓인 ARS 수익금은 전액 불우한 이웃을 위에서 다 쓰여지게 된다는 점도 알려드립니다. 네. 많은 참여 부탁드리면서 네. 어, 바로 만나볼까요? 그럴까요? 네. 네, 오늘은 과연 어떤 분이 연결되어 있는지 경기도 수원에 살고 계시는 
박미경님 만나보도록 하겠습니다. 네. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 아유, 반갑습니다. 예, 네, 네, 성범수 선생님 반갑습니다. 아유, 예, 그래요. 네. 제 옆에 이번에 만원 한 장으로 많은 사랑을 받고 있는 우리 네. 아주 귀염둥이 가수예요. 오리정 씨하고도 인사 한번 나누세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 예, 아유, 반갑습니다, 예. 선생님. 예. 그래요. 아니 또 고맙게도 할미꽃 사연을 시작했네요. 그러니까 네. 그러니까. 네. 아니 하루 박미경 씨는 하루 네. 일과를 어떻게 지내세요? 예 네. 일주일에 한두 번은 봉사 다니고. 어. 예 네. 월화수 먹고 보면 또 밤에 뭐 야간도 할때 있고 일하고 돈 버는 음. 일하고 일주일에 음. 한두 번. 봉사. 그러시구나. 무료 봉사해요. 아, <웃음> 그러면 봉사에 또뭐 여러 가지 종류가 있잖아요. 네. 어, 어떤 봉사 다니시는 거예요? 어르신들, 음. 혼자 있는 분들한테, 이래, 일급 환자 분들한테, 케어도 네. 해주고, 네. 어, 그리고 또, 노래 봉사도 다니고. 야 노래 봉사까지. 노래, 노래. <웃음> 야, 오늘 그럼 노래가 기대되는데요. 걱정할 것도 없네. 네. 그러니까요. 예, 사실은, 사실은 네. 송범수 선생님, 저, 토요 노래를 즐겨하거든요. 저 네. 핸드폰에도 클레리를 해놨어요. 음? <웃음> 예, 핸드폰 저한대 이래 오게 되면, 이래 클레링으로 이제 토요 노래를 하게 되면. 아, 그래요? 적으로 싹다그 노래 무슨 노래인가 고 네. 내가 이거 한몇 년이나 가지고 다니고 있어요, 지금. 아. <웃음> 아니, 그래 노래가, 노래가 네. 세계 네, 도자 한... 비엔날레 주제곡이잖아요. 아, 아 진짜요? 네. 토야라는 게 한문으로 따지자를 딱 써보면 토자하고 이끼야자 이렇게 쓰는데 음. 반딱 짜게면 토하고 아, 야가 돼요. 그렇구나. 그래서 도자 비기 엑스포 주제가인데 음. 그 노래 한 소절만 해주실래요? 예. 자, 시, 어자. 예. 예. 시작. 하나, 둘, 하나, 둘, 셋, 넷. 우리 비전에는 감동의 숨결을 아, 야. 아니 그런데 민요를 하셨어요? 네 민요 어? 배우셨죠? 네 그럼 제 아니요. 옆에 있는 오니정이가 우리 동씨가 저기 국악예술고등학교 출신이기 때문에 아주 민요 전공해서 민요를 아. 맛깔스럽게 부르거든 우리 그러면, 오니 정씨도 답, 그, 답. 네. 네. 음. 어머니 그러면은 그 네. 저랑 그 민요 한 소절씩 불러보는 건 어떨까요? 예 민요 세 칸이요. 요즘에 어떤 민요 부르셨어요? 대부분 어르신도 좋고 네. 세타령 세타령 어, 세타령 예, 좋다 그래. 좋다 제가 뭐라고 부를게요? 세가 하나 든다 왠가 첫째가 하나 든다 잘하셨어요. 오늘. 잘하셨어요. <웃음> 야. 오늘 하다 보면 은 끝이 안날것 같아요. 네? 너무 잘하시네요. 어머니. 그런데 네. 우리 박미경 어머니 목소리가 아주 <웃음> 은쟁반에 <웃음> 옥구슬 굴러가는 소리가 나네. 창고 <웃음> 타령도 한 소절 하시죠? 제가 한, 한 해에 2011년도에 예. 제천에 무료 봉사로 갔댔어요. 예, 그래서 예. 이제 거기서 뭐 노래 뭐그 한다고 나보고 첫 번째 일부러 나라 그러더라고. 아? 나는 그거 돈안 받는다 했더니, 아, 네. 저도 무료 봉사를 하라고. 네, 네. 그래 거기서 갔는데 이제 성봉수 선생님을 봤는데 음. 어, TV에서 많이 보고 그러는데 어, 사진 한번 딱 찍고 싶었는데, 어, 그 금열 그 가수님하고 음. 유진아 가수님, 네. 사진은 찍었는데 어, 성봉수 선생님을 찾으려고 보니까. 없더라고요. <웃음> 그러셨구나. 그래요. 네, 네. 그래서, 어머니 아, 네. 이렇게 계속 노래도 듣고 말씀도 계속 듣다 보니까요. 네. 오늘 과연 할미꽃 사연을 얼마나 잘 부르실지 궁금하죠. 저희가 너무 궁금해요. <웃음> 그래요. 네. 자 이제 예. 항상 그 토야 노래를 먼저 부르고 할미꽃 예. 사연 부르고 이런 그러시구나. 예. 제가 연락을 별도로 드리도록 하겠습니다. <웃음> 네, 감사하고요. 감사합니다. 네. 잠시만 기다려 주시기 바랍니다. 음악 드릴게요. 네. 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 그 
심사 투표가 또 있잖아요. 네. 우리 그 박미경 님의 노래를 들으시고 노래를 잘한다 이렇게 생각되시는 분들은요. 네. 060-608-1004로 들어오셔서 5번을 누르시고 1번 박미경 님의 번호를 꼭 눌러주시길 바라겠습니다. 그리고 우물정자를 네. 누르시면 투표가 완료됩니다. 네. 자, 할미꽃 사연 음악 드리겠습니다. 네. 자, 할미꽃 사연 음악 주세요. 주세요. 더르르르 굴르죠. 네. 과연 시청자 여러분들께서 할미꽃 사연 부르신 네. 박미경님에게 몇 편화 주셨을까요? 궁금하죠. 네. 볼까요? 네. 네. 오. 네. 124 표. 처음에 124 표면 대단한 겁니다. 그러니까요. 이 점수 이제 변동이 자꾸 생기겠죠. 네. 아 예, 고맙습니다. 자, 화요일은 시청자 여러분들을 위한. 퀴즈가 준비되어 있습니다. 그렇습니다. 오니정 씨와 함께 외쳐볼까요? 그럴까요? 자, 불에 들어! 네, 이 가수는 2006년 김수환 선생님의 저 바람 속에로 데뷔 후 2008년 벌나비 꽃나비로 대중들에게 인기를 얻었습니다. 전통 트로트만을 고집하는 이 가수는 누구일까요? 네. 1번 백금성 2번 배철수 3번 배트맨 <웃음> 정답 알겠죠? 네. 네 아주 미남 가수예요. 정답 아시는 분은 060-608-1004 번 누르시고 4번을 누르신 다음에 네. 1번 누르 아유 번호 누르셔서 수학이 내려놓으시면 큰일 날 뻔했네. 요 <웃음> 아, 네, 내려놓으시면 네. 정답자 중 추첨을 통해서 세 분께. MC들의 사인 CD 오. 보내드리도록 하겠습니다. 네. 문희정 씨의 만원 한장 역시 딱 네? 보내드리자고요. <웃음> 자, 많은 참여 부탁드리면서 네. 아, 바로 바로 오늘 손이 제일 빠르신 분 그렇죠. 연결해 보겠습니다. 네, 여보세요. 네, 안녕하세요. 오, 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네. 어디 사시는 누구십니까? 전주에 사는 안영주인데요. 아유, 네. 이름도 이쁘시고. 오늘 부르실 곡은 어떤 곡이세요? 네, 이호정 씨의 송두리채. 아, 송두리채. 아, 그러시구나. 자, 우리 오니정 씨가 오늘 저랑 함께 처음 이렇게 진행하게 됐는데요. 네. 우리 복지TV 자주 시청하세요? 네. 예, 어. 우리 오리정 씨에게 사랑의 메시지 한번 <웃음> 전달해 주세요. 어, 노래도 잘하고 너무 이뻐서요. 네. 아, 대박 날 거예요. 아유, 감사합니다. 아, 네. 노래 들어보셨어요? 네. 그래요. 네. 그래, 저는 대박 난다는 얘기가 제일 좋더라고요. 맞아요. <웃음> 아, 저도 고향이 전주예요. 네, 알고 그, 있어요. 네, 어. 저, 전주 어디세요? 아, 저는 중앙동인데요. 아, 어. 그래, 시내 쪽에. 네. 하고 계시구나. 네. 저는 그 정확하게 말씀드리면 음, 음. 아버지가 김제 금구시고요. 음. 
어머니가 완주 구이신데 네. 그 금구에서 두 분이 연애하시다가 제가 태어났대요. 아 그랬구나. <웃음> 네. 그 아이고. 전주는 지금 어떤가요? 날씨나 좀 날이 음. 구질다고 들었는데. 네. 그쵸? 오전에 약간 비가 왔는데요. 음. 지금은 조금 흐리고 있네요. 음, 지금은 많이 좋아졌어요? 아 흐려 있어요. 아 흐려 있구나. 음. 네. 어머니 김장하셨어요? 아직 안 했어요. 음. 왜 아니, 아직 안 하셨어요? 네. 어, 전주는 그렇게 빨리 안 해요. 네. 아, 그래요? 그럼 언제부터 해요? 어, 한 말일경부터요. 음. 왜그 전라도 하면 네. 음식 잘하기로 소문이 나 있잖아요. 특히 그렇죠. 전주. 그러니까. 네. 그렇죠. 전주만의 어떤 김장 비법이 있나요? 글쎄요. 각 집집마다 다르기 때문에요. 젓갈을 음. 다 각, 각기 다르게 쓰기 때문에 음. 네. 전주뿐이라고 해서 다 똑같이 쓰는 건 아니에요. 근데 젓갈을 두면 어떤 젓갈을 넣을 때 가장 맛있다고 생각을 하세요? 갈치젓이요. 갈치젓. 그렇구나. 갈치젓을 쓰시는구나. 아. 굴은 안 넣으시고요? 굴이요? 아, 굴은 겉절이 할때 넣어야죠. 아, 그건 아. 기본적으로 넣는 거. 죄송해요. 제가 아직 우리 좀 시집 많이 가봐가지고. 가르쳐줘야 되겠죠. <웃음> 네, 저좀 가르쳐주세요. 김장은 몇 폭이나 하세요? 많이 안 해요. 가족들이 이렇게 많지 않은가 보죠? 네. 음. 음. 아니 그 자제분들한테도 이렇게 막 주시기도 하고 그러잖아요. 어 시댁에서 주기도 하니까요. 그렇게 오. 많이 많이 하지는 않고 요새는 배추가 많이 나오기 때문에 수시로 담아 먹죠. 음. 시댁 찾는 거 보니까 아직 새댁이시네. 아 아니요 애들 시댁. 애들 시댁. 아. 아 근데 목소리도 실제로 저 새댁 같아요. 네 감사합니다. 네 하루를 어떻게 보내시나요? 하루 일과를. 음 하루. 어 아침밥 먹고 빨래하고 청소하고 나면 복지 TV 보고요 4 시까지는 음. 아이고 잘하네. 아. <웃음> 네. 네. 4시 후에는 이제 또 저녁 준비하고요. 저녁 준비하고. 어, 8 시에 재방 보고요 복지요. 음. 또 재방까지 보세요. 네. 대단하신 분이시네. 와, 그러니까 그 전업주부. 음. 그러니까. 시네요. 거기 전주에는 복지 TV가 몇 번으로 나오나요? 178 번이요. 아. 네. 그 주위에 계신 분들에게 좀 많이 좀 보라고 권고 좀 해주시죠. 아, 많이들 보세요. 네. 음. 오늘은 특히 말씀하셔서 노래까지 하시는데? 아, 안 했어요. 오늘. 아이고. 전화 이제 끊으시고 좀 이따 끊고 노래 부르시고 끊고 네. 여기저기 전화하세요. 번호 좀 계속 눌러달라고. 네. 그리고 네네. 저녁에 재방송. 재방송 나오니까요. 음. 그때 보라고. <웃음> 그러시면 되요 그래요. 되겠네요. 음악 드리겠습니다. 잠시만 네. 기다려주세요. 네. 네. 어, 오늘 그 심사 투표가 있잖아요. 예. 여러분들 060608-1004 누르셔가지고요. 5번을 누르신 다음에 2번. 네, 2번 분의 노래가 괜찮다 생각되시는 분들은요. 5번 누르시고 2번 누르시고 우물정. 우물정자를 꼭 눌러주시길 예, 바랍니다. 그러면 심사가 투표가 완료되죠. 네. 자, 음악 드리겠습니다. 성공들이 제. 네. 음악. 주세요. 주세요. 아주 계셨으면 상당히 그러니까요. 칭찬했을 것 같아요. 아, 너무 잘 오, 노래 잘하시네요. 아. 과연 시청자 여러분들께서는 어떻게 들으셨는지 네? 볼까요? 오, 네, 132표 이야. 이렇게 나오셨네요. 
아직 몰라요 그래도 그러니까요. 계속 잘하는 분들이 나오시기 때문에 네. 132표면 초반에 저 정도면 네. 대단하신 거예요 그러니까요. 네 생방송 전국 나눔 노래자랑 함께 하시는데요 아, 함께 하시기 위해서 060 608 1004 1번 누르시고 1번이나 3번을 누르시는데요 1번 생방송 참여에 번을 딱 누르시면 노래 9곡 선곡이 나옵니다 네. 아홉 곡 중에 애창하는 노래 번호를 택해서 1절을 다 부르시고 음. 우물정자 누르시면 네. 본인이 노래한 점수가 나와요. 네, 그렇죠. 점수 확인하신 후에 우리 예쁜 오니정 그리고 송봉수 <웃음> 신선아 수아 선생님과 함께 바로 연결해야 되겠다 하시면 3번을 바로 그 자리에 누르세요. 누르시면 은 바로 참여가 됩니다. 그렇습니다. 무반주 참여 3번인데요. 그것도 같은 방법이에요. 네. 많은 참여 부탁드리면서 네. 다음 분 이쁜 목소리로 네, 모셔주세요. 또 즉석 참가자분 네. 만나보도록 할게요. 여보세요. 아, 예, 여보세요. 아, 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 예, 안녕하세요. 어디 사시는 누구십니까? 예, 여기는 충남 태양군 원북면 장대에 사는 한상인입니다. 야, 네, 반갑습니다. 아주 오늘 네, 일단... 양반이시네. 음. 예, 예. 예. 어떤 거 부르실 거예요, 오늘? 예, 남이다 씨가 부른 이정표입니다. 길 잃은 나그네의 나침판이냐? 예. 예? 예. 한고 잃은 연락선의 고동이 드냐? 얼마나 그 가사가 예, 멋있습니까? 예, 예. 어쩌거나 저 우리 송봉도 선생님을 뵙게 해서 너무나 네. 반갑고 예. 어, 참 즐겁습니다. 그, 그 뭐, 아까도 어머니 분이 부르시던데 그 뭐, 어, 그 할미꺼 사연. 네네. 너무나 참제 마음속에 그 우러나고 파고 아주 그냥 배에 들어오는 그런 노래 여러 그 어머님 아버지를 위해서 부모님으로 해서 나온 노래 참그 효의 그 항상 그 음. 효자신 우리 성봉수 선생님한테 진짜 음. 머리 숙여서 아주 고맙다는 그 감사의 말씀을 드리고 있어요 아유, 네, 그래서. 그런 노래 불려주셔서 <웃음> 네. 네. 아버님 네. 그 할미코 예, 사연이라는 예. 곡을 좋아하시는 거 보니까요. 예. 이렇게 어떤 효를 다하지 못해서 항상 마음에 걸리시나 봐요. 예, 예. 저는요. 네. 너무 어머니 아버지한테 네. 진짜 피멍이 되게 한 자식의 한 사람입니다. 시각을 못 보는 시각장애자예요. 네. 그래서 아, 우리 그렇구나. 어머니 아버지한테 네, 네. 돌아가실 때까지 그 가슴에 피멍이 되게 했던 불효자입니다. 아. 그 노래 들을 적에 제 마음이 더무나 더무나 우이고 참제 마음이 더무나 아파서 음. 어쩔 수 없어 뼈꼬리 져 있는 그런 노래예요. 그런데 아. 봉 성봉도 선생님께서 그런 노래를 내가 부르셨다는데 네. 제가 진짜 뭐라고 음. 그 고만 말씀 감당 말씀을 드려야지 말리면 다 표현을 못하겠어요. 너무 고맙습니다. 아니 그런데 언제부터 이렇게 시각장애가 있으셨나요? 예, 저는 네 살부터 눈을 못 보는 시각장애자이기 때문에 네. 평소 어머니 아버지 돌아가실 때까지 가슴에 피멍이 들게 했던 불여자예요. 아, 너무 예. 아, 그러다 너무, 보니까 너무 고맙고 네. 제가 여기에 몇번 참여를 해서 송봉수 선생님이 사해보시는 데는 아마 이번 처음일 것 같은데 아유, 그러셨어요. 너무나 반갑습니다. 너무 예. 고맙고 예, 예. 앞으로도 우리 어머니 아버지 부모님들을 위한 노래를 많이 부르셔서 이 저와 같이 이렇게 답답하고 저와 같이 네. 이렇게 마음이 아픈 사람들한테 의뢰를 해주셨으면 감사하겠습니다. 네, 여보세요? 여보세요? 네. 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 아유, 아버님, 고맙습니다. 네. 저 복지TV가 이제 소외된 이웃과 장애인 여러분들을 위해서 더욱더 어, 많은 사랑을 베풀도록 노력하겠습니다. 예, 네, 저는 그렇게 네. 알고 있고, 네. 또 거기에 제그 현재 사회 보시는 좀 여자분, 제가 전화를 잘 모르고, 온 희정이에요. 네. 여러 그 분들의 참 천사 같은 분들이죠. 네. 헛지게 이야기해서 여기 저 복지 텔레비에서 네. 그 타일을 보시고 또 심사를 하시고 또 여기 앉아서 수고하신 여러분들은 네. 참 천사 중에서도 천사입니다. <웃음> 아, 감사합니다. 아, 아버님 아버님이 오늘, 천사세요? 네, 오늘 전화 주신 것도 천사분이세요. 맞아요. 네. 아유, 저는 <웃음> 저는 특히 저는 내가 장애가 있음에도 불구하고 네. 나보다 더 어려운 
이웃을 위해서 그렇죠. 이렇게 사랑을 베풀어 주시는 그 마음이 얼마나 고맙습니까? 그렇습니다. 네. 감사 아버님. 말씀드리고요. 예. 자 이정표 음악 드릴 테니까요. 예. 잠시만 기다려 주시기 바랍니다. 예, 예. 네. 네. 6081004로 전화 주셔서요. 심사 투표 해 주시길 바랍니다. 5번을 눌러 주시고요. 그리고 3번. 어, 3번 분이 노래를 잘 하신다 생각하시면 5번을 눌러 주시고 우물 정자를 눌러 주시면 되겠습니다. 네, 네, 시청자 여러분 사랑의 투표 꼭 많이 해 주시길 부탁드리면서 네. 이정표 음악 드리겠습니다. 네. 자, 음악 주세요. 네. 과연 네? 이정표를 틀으시고 노래도 워낙 잘하셨네요. 그러니까요. 몇 표를 또 이렇게 주셨는지 네? 궁금하시죠? 네, 궁금합니다. 우리는 궁금한 못 견뎌요. 어, 네. 어? 129표 129표요. 많이 받으셨습니다. 네. 시청자 여러분들 계속 사랑의 투표 부탁드리면서 네? 아, 생방송 참여 060608104번 누르시고 네? 1번이나 3번 누르시면. 저희가 어떻게 설명을 하는 것보다 네. 그 내용이 자세하게 전화에 나오니까요. 그대로 번호 눌러주시면 함께 하실 수가 있습니다. 그렇습니다. 자 이번엔 예약 참여하신 분이죠. 네 경기도 성남시로 가보도록 하겠습니다. 네. 주정인님 만나볼게요. 안녕하세요. 안녕하세요. 송봉수 선생님. 예. 오리경양. 어. 수아 선생님 예. 대단히 네. 수고 많습니다. 고맙습니다. 아유, 제 옆엔 오늘 처음 아, 제 파트너가 된 저, 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 단골 손님이에요. 온희정양 노래가 아이고, 아이고. 아, 아이고 뭐. 감사합니다. 온희정양 <웃음> 예쁘시죠? 예, 저 아들 하나 더 있으면 며느리 삼았으면 좋겠습니다. 아, 아 진짜요? 아니 아드님이 많이 몇 명이세요, 아버님? 한 명. <웃음> 한 명이세요? 네. 아유, 안타까워. 아 외아들이세요? <웃음> 외아들. 네, 딸, 딸도 있고. 아, 딸도 아 있고, 예. 그러시구나. 아니, 목소리만. 수 선생님 네. 노래를 배워가지고 한번 해보려고 그랬는데. 네. 한미꽃 사연. 예, 네, 예, 예. 저, 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 노래 교실을 제가 이틀을 나가거든요. 화요일, 예. 목요일. 예. 오. 예. 그러시구나. 아이고, 고맙습니다. 아니, 근데. 네. 네. 네, 그 아버님들은 원래 노래 교실 많이 안 다니시잖아요. 아, 저는. 아, 할머니들 아줌마들은 한 100명 이상 넘는데 네. 제가 자리 앉아 저 노래 교실 저기 하는 건한 6명? 그래, 그 정도 뿐이 아니에요. 어, 예. 그러면 네. 거기서 인기쟁이시겠어요. <웃음> 그죠? 아, 그래서 저 이호정 씨의 저기 뭐야? 송두리 째를 네. 제가 한바디 해 봤지요. 자유 시간이 네. 1시간이 있어야 또. 예. 네. 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 우리 화요일 날 선생님은 음. 함자가 음. 이영 이향숙 네. 네. 목요일 날은 곽영숙. 아, 선생님이 선생님 다르시구나. 예. 네, 네. 음. 그러시구나. 네. 제가 이효정 씨한테 잘 말씀 전해 드릴게요. 네, 제가 거기서 한 마디 했어요. 노래 불렀어요. 음, 우리 주정이나 보님이 이효정 씨 아주 팬 네. 아주 열렬 팬이라고 말씀드릴게요. 네, 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 네. 송고수 네. 네. 선생님도 아주 그런데 저 네. 선생님의 그저 뭐야 할미꽃 사연에 네. 
뻐꾸기가 몇번 우는지 모르죠? 저는 뻑뻑 뻑뻑 몇번 쉬어보셨어요? 열한 번 웁니다. 열한 번. 제가 한번 불러드릴까요? 뻑꾸기? 아, 진짜. 네. 네, 네. 뻑꾸기 노래 불러드릴게요. 네. 네. 이렇게 봅니다. 아, 아, 직접 이렇게 하신 거예요? 네, 네, 입으로 합니다. 백남보 입어도 제가 더 잘할 수 있어요. 어, 그러네요. 어, 그러네요. 아니, 아버님 다른 것도 하실 수 있으신 거예요? 네, 네, 네. 어떤 거요? <웃음> <웃음> 말, 말 소리인가요? 말? 야, 해파람이죠 이게. 아이파람. 네. <웃음> 말, 말, 말 소리다. <웃음> 야, 아니 도대체 아버님은 소시적인 꿈이 어떤 게 꿈이었어요? 가수도 뭐? 좀 꿈꿨는데 세월을 못 만나 음. 좋은 세월을 못 만났잖아요 우리 나이 원맨쇼를 하셔도 될 뻔했어요 원맨쇼 피가 많으신 네. 아버님이시구나 네. 아, 아주 네. 놀기 좋아하는데 몸이, 네. 몸이 다쳤으니까 이제 어쩔 수가 없죠 뭐. 네. 아. 우리 금요일 날 진행하시는 박재곤 생 있어요 네네. 네. 그 박재곤 씨가 아주 갈매기의 그 재주꾼인데 <웃음> 제주꾼이에요. 한번 그분 할때 금요일에 한번 다시 나오셔서 전어봤으면 좋겠네요. 그래요. 예, 예, 예. 음, 네. 저는 아버님께 한표 드리겠습니다. <웃음> 아, 그러게 저도. 저도. 아버님 근데 좀 전에 그 몸이 불편하시다고 그러셨잖아요. 네. 어디가? 척추장의 3급이에요. <웃음> 아, 아, 왜 그러셨어요? 어, 조경에다가 사다리에서 추락해가지고. 아. 아 네. 나쁜 사람이 사다리를 안 잡아줘가지고 떨어져가지고. 요만치 견디는 것도 음. 하늘, 하늘에 맺혔지요 뭐. 아, 얼마나 높이에서 떨어지셨어요? 한 3m 이상 되는 거 그럼 바닥은 그냥 땅바닥이었어요? 네네네 시멘... 땅바닥에 그냥 주저앉았어요 아이고 이거 더그셨구나 허리가 딱 부러졌죠 뭐. 아, 야. 아버님 그럼 지금 거동하시는 데는 괜찮으세요? 네 이렇게 걷고 다니는 데는 남북이 멀찍한데 제 음. 혼자 통증이 많이 와요 다리하고 아이고. 허리 뭐 다. 음. 특히 날이 흐린 날이나 비가 오는 날은 더 하죠. 아주, 아주 말도 못해. 네. 추운 날 이럴 때는 맞아, 말도 맞아. 못하지. 네네. 아유. 아니 그래도 그러면 이 통증을 이기실 수 있는 어떤 또 그런 나만의 방법 같은 게 있을까요? 네, WBC 복지 노래 이 노래 듣고. 네. 재방송 또 듣고. 아. 노래 교실 가고 이렇게 아이고. 지나고 있어요. 감사합니다. 아유, 정말 감사합니다. 음, 음, 너무 너무 네. 감사 말씀드리고요. 네. 복지 TV가 더욱 더 많은 사랑을 받도록 아, 신경을 지금, 많이 쓰겠습니다. 네. 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 자 울관 없는 박달재 음악 들을 테니까요. 네. 잠시만 기다려 주시기 바랍니다. 우리 정 씨. 네. 우리 그 주정인 아버님께서 노래를 잘한다 이렇게 생각되시는 분들은요, 060-608-1004로 들어오셔서 5번을 눌러주시고요. 그리고 4번을 누르신 다음에 우물 정자를 눌러주시면 되겠습니다. 예. 자, 네. 울건 없는 박달제 음악 드리겠습니다. 음악 주세요. 주세요. 아주 잘하시네요. 그러니까요. 예, 아주 목소리가 참 좋으세요. 아, 그렇습니다. 네, 네, 우리 시청자 투표는 과연 몇 표? 이야, 음? 144표. 최고 많이 받으셨는데 그러니까요. 아직 판가름 
그건 몰라요. 네. 뭐 어떻게 이제 잠시 이제 후에 보겠지만 네. 아주 많이 받으셨습니다. 자 사랑 나눔을 이렇게 하는 방법이 여러 가지가 있지만 네. 이렇게 노래로서 사랑도 나눠주시지만 또 시청자 퀴즈를 통해서 사랑을 또 베풀어 주시는 분들을 위해서 네. 저희가 매주 월요일에는 시청자분들을 위한 퀴즈가 준비되어 있죠. 맞습니다. 자, 불의 트로트. 트로트. 네, 이 가수는 2006년 김수환 선생님의 저 바람 속에로 데뷔 후 2008년 벌라비 꽃나비로 대중들에게 인기를 얻었습니다. 전통 트로트만을 고집하는 이 가수는 누구일까요? 1번 백금성 2번 배철수, 3번 배트맨. <웃음> 정답을 아시는 분께서는요. 060-608-1004를 누르시고요. 4번을 눌러주시면 되겠습니다. 네. 네. 이 노래가 네. 내가 내가 꽃이다. 나는 나는 볼라비야. 아, 그런데요. 음 네? 어, 노래, 노래 속에 힌트가 있네요. 네. 노래 한번 불러보자. 이렇게 나가는데 네. 제가 이 가수의 노래를 너무 인물도 아주 탤런트를 했대요. 잘생겼어요. 미남 가수시잖아요. 네. 네. 배철수 씨는 아니잖아요. <웃음> 뭐, 뭐, 어, 네? 배트맨 아니래요. 다, 아니, 그거 정답은 <웃음> 말씀 안 드리겠습니다. 네. 네, 많은 참여 부탁드리고요. 자, 계속해서 네. 다음분 만나 보도록 하겠습니다. 네, 여보세요? 어? 어? 사시는 누구십니까? 예, 여기 저 경북 경산입니다. 예. 경산인데 우리 송봉수 씨 네, 할미꽃 사연을 참 좋아하는데 하도 네. 이게 안 걸리더라고요. 예. 음. 예, 제가 7월달하고 8월달하고 네. 이래가지고 송봉수 씨그 내가 이제 자 그거를 1등을 했거든요. 네. 그래가지고 송봉수 씨 노래 할미꽃 사연 이거 불러가지고. 예. 93점 받고 97점 받은 사람 일단 그 등수에 못 들어갔어요. 와, 공부를 보려고 했는데. 아, 그러면 네. 오늘 재도전이신 거예요? 네, 그래, 그래서 네. 그 내가 이제 8월 달에는 네. 그 저, 추억의 소야고 끼 불러가 있어 1등 했거든요. 아, 음, 와. 너무 심하게 내가 장애가 2급이에요. 내가 노래 교실로 다니면서 예. 내가 이걸 노래 때문에 내가 다시 제 인생을 살거든요. 아니 도대체 그렇구나. 장애 장애 그러시는데 목소리로 들어봐선 전혀 그러니까요. 장애가 안 들리는데 어떤 장애가 있어요? 예, 예 그래 나는 조금 좀 피어갖고 네. 노래 교실 다니면서 좀 피어갖고 네. 그 송봉수 씨그 할미꽃 사인 너무 좋더라고요. 예. 그래서 내가 그걸 갖다가 같이 음, 그 음. 우리 회원들 있는데 노래를 불렀지만 아, 네. 너무 좋다고 그걸 예. 다시 불러달라고 하고 내가 음. 제2의 그 송봉수 씨가 됐어요. 우리 아이고, 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 아이고. <웃음> 아이고, 고맙습니다. 그러시구나. 그러면 오늘 부르실 곡도 할미꽃 사연이신 거예요? 에, 송봉수 씨가 나오면 은 이걸 한번 노래 한번 선을 한번 띄워가지고 한번 점수를 음. 한번 좀 평가를 한번 받아보려고 그랬었는데 네. 네. 이거 뭐 참... 힘들더라고요. 예, 예. 그래가지고 오늘... 결과적으로 두 분, 네. 그 월말에 20명, 네. 20, 18명 이래 놓을 때, 네. 해가지고 결과적으로 두 분, 심지어 내, 아하, 내 능력이 이것밖에 안 되구나. 이래서 음. 내가 물러났어요. 물러났는데, 네. 그 오늘 용하게 그렇게 됐네요. 그래서 네. 내가 이거 음. 하모니카도 네. 좀 배워갖고, 내 이거 7개월 째거든요. 오! 7개월 째인데 내가 장애가 돼가 2급인데 예. 우리 장애의 날에 음. 이 할미꽃 사연 이걸 가지고 내가 한번 불렀어요. 음. 부르고 일, 자신이 없더라고. 사무실가 음. 한 7개월, 7개월 가까이 돼가지고 뭐 이리 불러가는 게뭐 박자 맞추려고 음. 힘들어요. 네. 그래가지고 내가 그 일절은 이 하문지가를 가지고 부르고 네. 자신이 없었어. 음. 그 사이한테. 그 다음에는 노래는 내가 어느 정도 자신 있는데 그 이절은 내가 음. 선생님 이거 
그 육성으로 내가 부르면 안 되겠습니까? 이래가지고 음. 그래 일절은 하모니카를 부르고 이절은 음. 예, 이제 육성을 불러가지고 아주 뭐 재창까지 이렇게 예. 박습니다 <웃음> 아, 저희도 고맙습니다. 아버님 그 시작부터 하모니카 소리가 막 나와가지고요 네. 이 계절이랑 너무 잘 어울리는 거예요. 네. 아, 근데, 근데 한 주선 한 주선 가지고 이렇게 불렀거든요. 한 주선은 이게 이제 이제 전화기를 들고 이러니까 이게 정상으로 야, 한 아니요, 손으로 그런데, 부는데 이 정도예요. 원래 음악성이 있으시네요. 음. 예, 그대로 부릅니다. 예, 그러면 네. 오늘은 어떤 노래 불러 주시겠어요? 내가 할머니고 사연이. 아이고 야, 오늘 아. 신, 신난다. 그러니까 신난다. 좋으시겠어요. 대박 아이고, 났네요. 할머니고 사연. 너무 감사합니다. 네. 아니 장애 그러셨는데 어떤 장애가 있으세요? 어, 제가 그 당뇨를 해가지고 당뇨 합병증을 해가지고. 네. 예, 네 가지, 다섯 가지 병을 얻어가지고 내가 다 이겨냈어요. 그 직업에 이제, 이제 이 기관지, 음. 이 관계 때문에 그런데 내가 이 관계 때문에 내가 노래를 시작했거든요. 아. 지금 한 아. 2년 정도 됐는데, 네. 옛날에 뭐, 저, 다니면서, 시골 음. 다니면서도 뭐, 뭐, 노래, 노래를 많이 했는데, 불려와서는 네. 안 했거든요. 그래서 예. 내가 예. 노래를 해보는, 해보자 이래가지고 내가 목발 두 개를 집다가, 어. 보름 전에 두 개를 음. 버리고 음. 지팡이로 이제 이래가지고 자꾸 이게 성, 이제 승진하듯이 네. 좀 많이 아, 나아지고 아, 계시구나. 예, 아유, 대단하십니다. 네. 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 어쨌든 뭐 예, 저희도 보니까 예, 예. 뭐 정신적, 뭐 육체적 모든 게다 좋더라고. 그래서 내가 음. 좀 이런 저, 저 장애 1급이나 2급이나 이런 분들한테 네. 좀 네. 용기를 좀 주고 음. 예. 이러고 싶어서 네, 예. 저도 많이 그 저, 네. 경산에 대한 그것도 선전을 좀 하고 네. 예, 예, 뭐 이래가 좀 하니까 너무 좋아요. 그래서 네. 내가 예, <웃음> 아버님 고맙습니다. 예. 자, 오늘 아버님의 노래가 그 많은 분들에게 희망과 용기가 될수 있도록 네. 또 힘이 될수 있도록 많은 기도하고 기원 드리면서 아버님도 항상 건강 축복 받을 수, 받을 수 있도록 저희가 기도하겠습니다. 그렇습니다. 잠시만 네. 기다려 주세요. 네, 참가 번호 5번 할미꽃 사연 노래를 잘 부른다 이렇게 생각하시는 분들은요. 060-608-1004로 전화주셔서 5번 눌러주시고 우물정자 눌러주시길 바랄게요. 네. 네. 할미꽃 사연 음악 드리겠습니다. 네. 음악 주세요. 주세요. 저보다 더잘 불렀어요. <웃음> 너무 잘하셨습니다. <웃음> 과연 시청자 여러분들 몇표 주셨습니까? 네. 107표. 107 표. 예. 와, 아유 감사 말씀 드리고요. 네. 아 대단합니다. 아저 진짜 할미꽃 사연 음. 가지면 안 돼요. <웃음> 아 그러게. 아 인기곡이어서 너무 부러워요. 음, 그래요. <웃음> 네. 자 계속. 해서 네. 또 예약 참여해 주신 천사분입니다. 네, 경기도 수원시로 가볼까요? 어휴, 예. 김숙란님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아유, 네, 어르신 안녕하세요. 감사, 감사합니다. 아유, 야. 아니, 85세 맞으세요? 예. 
아, 목소리, 그러시구나. 아, 근데 목소리가 아주 그냥 젊으시네요. 아이고 안 젊어요. 네. <웃음> 네. 어머니 <웃음> 예. 요즘은 그 어떻게 지내고 계세요? 요새 그냥 여왕보사가 잘 도와줘서 네. 그냥 잘 있어요. 예. 아. 잘 지내고 있습니다. 네. 음. 어머니 그 노래를 평소에 즐겨 듣는 노래가 있으세요 혹시? 그 노래 그냥 요새서 배웠는데요. 네. 네. 그냥 그게 부르고 싶어서 저, 신청했어요. 예, 어떤 노래? 정 하나 준 것이. 정 하나 준 것이. 예. 정 하나 준 것이 이렇게 아플 줄 몰랐네. 아유 너무 좋죠. 몰랐네. 어머니 이 노래 예. 어이 노래 말고 다른 노래가 또 좋아하시는 노래. 다른 노래요? 네, 네. 좋아하는 노래. 다른 노래 아주 저, <웃음> 저 개나리 처녀 이런 거 응. 옛날 거 옛날 거 <웃음> 어, 우리 온희정 씨 개나리 우물가에 사랑 찾는 개나리 처녀 <웃음> 온희정 씨가 좋아해요, 이 어머니. 정도예요 어머니 <웃음> 자 우리 어머니 아까 노래 소리 들어보니까 어? 몰랐네 이럴 때 보니까 네. 소시 쪽에 어머니 가수 되려고 꿈꾸시지 않으셨어요? 정말 아주인 거. 어? 야 <웃음> 어머니 다른 예. 말씀 드리는 것보다 어머니 이렇게 생각날 때 얼른 노래를 듣고 싶어요. 예 감사합니다. 네, 음악, 예 음악 들을 테니까. 감사합니다. 잠시만 기다려 주세요. 네. 잘 무대도 잘 봐주십시오. 예 네. 예. 시청자 여러분 그 6번 우리 김숙남 어머님께서 노래를 잘한다 생각하시면요. 060-608-1004로 전화 주셔서 어, 5번 눌러주시고요. 아니 6, 어 그렇죠. 6번을 누르시고 예. 우물정자를 눌러주시면 됩니다. 맞습니다. 저는 5번이라는 줄에 깜짝 놀랐어요. 네. 지금 부르실 어머님 6번인데 네. 사실 85세면 이 정도 음악을 듣고 부르신다는 그 자체만 그렇죠. 가지고도 대단하신 겁니다. 네. 시청자 여러분 많은 사랑의 투표 부탁합니다. 네. 자 정하라 준 것이 음악 주세요. 주세요. 가슴이 답답해서 창문을 열고 새벽 찬바람 85세 연세 되신 어르신들이 간혹 이렇게 중간중간 나오셨지만 네. 제가 듣기로는 이번에 부르신 우리 김승남 어머님이 네. 질 잘하신 것 같아요. <웃음> 아, 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 이 소리가 네. 기가 막힌 그러니까요. 소리입니다. 몸이 저절로 따라가요. 이렇게. 아유, 예, 예. 아, 그런 거죠. 그렇죠. <웃음> 네. 과연 몇 편이 나왔을까요? 네. 네. 112표 오, 대단하십니다 네. 자 이렇게 사랑을 함께 나누시는 어, 시청자 여러분들 대단히 고맙습니다 다시 네. 한번 시청자 퀴즈 보여드리겠습니다 네. 오늘의 문제 이 가수는요 2006년 김수환 선생님의 저바람 소개로 데뷔 후 2008년 벌나비 꽃나비로 대중들에게 인기를 얻었습니다 이 가수는 누구일까요? 1번 백금성 2번 
배철수 3번 배트맨 <웃음> 네, 정답을 예. 아시는 분께서는요 060-608-1004로 전화주셔서요 퀴즈 참여 4번을 눌러주시고요 네. 그리고 오늘은 그 생방송으로 함께 하실 수 있거든요 음. 1번 지정곡 노래 부르기와 3번 무반주 참여가 준비되어 있으니까요 여러분 생방송으로도 많이 많이 이용해 주시길 바랍니다 아유 네. 은희정 양 아주 똑똑합니다 어, 이제 그냥 한 저, 전반이 네. 끝나가니까요 음. 이제 조금 적응이 되는 것 같아요 그래요 그래요 이제 <웃음> 네. 그래서 제 옆에 있는 은희정 양은 원래 국악을 했던 가수이기 때문에 소리가 아주 예쁩니다. 아주 대굴대굴 굴러요. 오늘 <웃음> 정량이 서도 소리를 그 전국했죠. 네. 예. 그그 그 소리는 이제 제가 잠시 뒤에 한번 3년불 3년불 모셔보더라고. 오늘 만원 한 장. 이 노래가 아주 대박 날 노래입니다. 네. 또제 옆에 오면은 대박. 그러니까요. 네. 네. 자. 만원 한장 뮤직비디오 준비했습니다. 제가 뮤직 큐 그러면 가자고. 네. 자 뮤직 큐. 한 장에 사탕을 사면 어떻다고? 달콤함이 원없대요. 아유 그렇죠. <웃음> 네. 시청자 여러분 만원 한장 많이 사랑해 주시기 부탁드리겠습니다. 네. 자 1번부터 6번까지 노래 부르신 분들 어떻게 또 판도가 달라졌는지 네. 함께 보겠습니다. 자 먼저 1번입니다. 146표. 네 2번 158표. 네 3번 136표. 네. 계속해서 4번 195표 오, 5번 128표 네 
6번 148표. 예. 148표는 지금 네. 아직 모르는 거예요. 음. 지금 부르셨기 때문에. 그렇습니다. 네, 이렇게 사랑을 많이 베풀어 주셔서 너무 감사 말씀 드리고요. 네. 바로 060608-1004를 통해서 생방송 즉석 참여하신 분 연결해 보겠습니다. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 어디에 사시는 누구세요? 네, 광양에 사는 김성희입니다. 예, 네. 어떤 노래 불러주시겠어요? 이승옥 씨의 숨어오는 바람소리. 아. 숨어오는 바람소리. 예. 그런데 그 어머니 목소리가 그 비음 소리라려나? 그 아. 콧소리. <웃음> 요 소리가 예술이에요. 음, 그래요? 네. <웃음> 네. 그럼 혹시 몇 층에 살고 계신지 여쭤봐도 될까요? 6층에. 6층. 유강윤 일반이에요. 유강윤 일반. 아, 네. 그러시구나. 네. 아니까요. 우리 어머니는 복지 TV 아주 왕 애청자시죠. 네. 아주 음. 음악을 좋아하니까. 네. 천사라고 벌써 늦게 옵니다 지금. 음. <웃음> 뭐 평소에 어머님이 이렇게 노래 말고도 다른 취미가 있으시다면 어떤 취미가 있을까요? 음, 음악 감소, 감상이고 네. 또 노래 부르기 네. 네, 그렇죠. 음. 음악 듣기 춤은? <웃음> 춤은 그 장소에 따라서 또 좋아하게 돼요. 아 <웃음> 우리 어머니 민요 혹시 좋아하세요? 민요? 예예. 예. 민요 좋아하세요? 예, 민요도 좋아, 트로트 좋아하고, 발라드 네. 좋아하고, 다 좋아해요. 와, 음악은 왜이 말씀을 드리냐면, 네. 시키시려고. 아니, 우리 정량이 민요를, 이 가요도 잘하지만, 네, 잘하시더라고요. 이 민요를 들어보면 아주 살살 녹습니다. 한 소절만 들어볼까요? 예, 네, 한번 부탁드릴게요. 한번 우리 정량. 아, 네. 그러면 노래가락. 네. 충신은 만조 청이요 효자 열년인 가가제라 여기까지 자 <웃음> 어머니 <웃음> 어떻게 너무 잘하죠? 네. 네. 그 어머님이 노래 이제 이렇게 들으셨으니까 답으로 어머님이 어 그렇죠. 딱, 네. 그렇죠. 답 답으로 들어야죠 어머니. 자 어머니 아무 노래나 시작. 아니 아니 놀지는 못하리라 잘한다. 하늘과 같이 높은 사람 으이. 하해와 같이 도 깊은 사람 일년 대한 가문 날에 빛발 같이도 반기야 야, 네. 어머니 노래 잘하시네요. 아니 어머니 네. 지금 TV만 아니면요 음. 나가가지고 막 춤을 추고 싶은데. 맞아요, 맞아요. 어이씨고 자식. 제가 참느냐 못 났어요. 자 어머니 이제 음악 들을 테니까요. 네네. 잠시만 기다려 주시기 바랍니다. 네. 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 어, 참가번호 7번 김성희 어머님께서 노래를 잘한다 생각하시는 분들은요 060-608-1004로 전화 주시고요 5번을 눌러주시고 참가자 번호 7번 누르시고 우물 정자를 눌러주시면 되겠습니다 네 그러면 시청자 투표가 완료되죠 네. 자 숨어 우는 네. 바람소리 바람 음악 드리겠습니다 음악 주세요, 주세요. 
지금 부르신 어머니는 네. 어떻게 들으셨어요? 아우 너무 너무 계절? 감성적이었어요. 아, 네. 이 계절하고 딱 맞는 노래인 것 같은데 정확한 것은 시청자 여러분들입니다. 과연 몇 편아 주셨는지 함께 보겠습니다. 네? 127표. 아 많이 받으셨어요. 네 계속해서 표는 올라갑니다. 맞습니다. 자 다음 네. 분또 모시죠. 계속해서 즉석 참가자분 만나보도록 할게요. 여보세요. 네 안녕하세요. 네 반갑습니다. 네. 네 어디에 사시는 누구세요? 여기 마포 상암동에서 살아요. 박정선이라고. 오. 이야 여기 네. 방송국에서 가까운 데 사시네. <웃음> 예, 어머니 어떤 노래 불러주시겠어요? 울고 없는 박달재. 아. 나 옛날 노래만 몰라요. 다른 거는. 아 그러시죠 뭐. 20대 음. 밑에서 부르던 거예요. 네. <웃음> 아 그럼, 그러면 20대 10대 때 부르시던 곡을 예. 오늘 신청하신 거예요? 그래서 잘 몰라 뭔지 그냥 네. 해보려 그래. 여기저기 다니시면 노래 좀 이렇게 배우는 데가 많이 있잖아요. 그런데 저는 이제 교회를 다니기 때문에 그런 데를 이렇게 몰라요. 잘 잊어버려요. 아 그러셨구나. 음. 예. 그래도 그 당시에 울고 있는 박달재가 예. 소시적에 한참 인기 예. 있던 곡이니까. 예, 예, 예. 예. 그때 그 시절에는 어떤 뭐 재미난 일들이 혹시 있으셨나요? 모르겠어요. 노, 노인, 노인 양반들이 계셔갖고 할머니 할아버지 배까지도 못 나가게 해갖고 시집 갈 무렵은 그랬고 학교 음. 다닐 땐 겨우 그냥 학교 다니고 나서 집에서 그냥 꾹 눌러 앉았었어요. 그러면 음. 어머니 시집 가셔서 시집살이 좀 하셨어요? 시집살이 했죠. 옛날에는. 어, 누구 시어머니 시집살이? 누구 시집? 시어머니도 시집살이 하지 아무래도 예. 옛날에는. 음. 근데 시어머니 때. 시집살이보다 더 무서운 게 무슨 시집살이에요? 글쎄더 모르겠는데. 동세 시집살이가 더 무섭대문요. 아 그렇다는데 나는 동세가 없이 살았으니까. 없이. 음. 신우이 네. 신우이. 신우들도 착했어요. 착했어요? 음. 네. 그 어머니 시집살이 한거 중에 가장 기억에 남는 시집살이 있으면 한 한소안 대목만. 예, 네, 이제 밥 퍼는데 옛날에 시골에서 이제 불 떼고 막 그러다가 시집 왔는데 네. 여기 시집 오니까 내릅시기다 해서 밥을 이렇게 양은 받고 있었는데 여덟 식구 밥을 했어요. 네. 네. 근데 거기서 밥을 한게 제대로 못 해갖고 3층 밥을 했어. 오. 음. 그래갖고 밥을 펄라니까 여덟 식구인데 어떻게 돼가서 식구 시골에서는 식구 할머니 할아버지 어머니. 일꾼 네, 네 식구만 살았는데 음. 어머니가 다 하셨지 별로 안 했고 나는 여기 시집 온게 어떻게 해야 되는데 어떻게 하겠어 음. 3층 밥 4층 밥 하는데 밥 풀라 하니까 그런 게 너무 무참하고 어려웠던 게 잊어버리질 않아요 지금 음. 그러면 이제 어머니 네. 쭉 그렇게 밥을 지으셨을 거 아니에요 이제 밥 짓는 거는 베테랑이 되셨겠어요 이제 베테랑이 이제 낭중이 됐죠 <웃음> 그러시구나 또 혼나셨어요 그 당시에? 1년을 했어요 시집살이 음... 1년이 어머니? 1년, 1년. 1년. 어, 1년이면 년 그래도 짧게 하신 거 아닌가요? 음. 요즘, 뭐, 음. 요즘 젊은 사람들은 그게 뭔 소리인지 뭐 알아듣지도 못해요 모르지 몰라요 예. 나는 아유. 친정이 시집쳐 친정이 갔다 오라고 애 낳을 때 친정이 갔다 오라고 그래갖고 친정이가 음. 나라고 그러더라고요 네. 네. 그랬는데 남편이 저기 애 낳고 나니까 어디다가 자 수색이 옛날에 수색이 시골이었어 음. 시골에다가 저기 월세방 하나 얻어놨더라고. 오. 그니 너무 좋더라고. 아, 그러시구나. <웃음> 아버님이 좋으시네 아버님. 아이고. 추워서 <웃음> 그냥 네. 방에다 물 놓으면 방이 깡깡 얼었어 물이. 음. 그런데도 좋더라고. 아이 그러시구나. 한 가지고. 네, 아유 예. 이렇게 예, 합니다 어머니. 아유 그... 밤새 들어온 얘기 들어도 참 재밌어. 그러니까요. 예, 어머니 잠시만 기다려 주세요. 네. 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 우리 그 참가자 8번 어머님 노래를 잘 하신다 이렇게 생각되시는 분들은요. 060-608-1004로 전화 주시고요. 5번을 눌러 주시고 어, 참가 번호 8번 누르신 다음에 우물 정자를 꼭 눌러 주시면 되겠습니다. 네. 음악 드리겠습니다. 네. 울고 없는 박달재 음악 주세요. 
어머니 잘 하셨습니다. 아유, 네. 십사리가 옛날 어른들 들어보면 참 여러 가지 십사리가 있는데 어머니도 고생하셨네요. 그러니까요. 자, 몇 편화 받았을까요? 네, 75표. 75표. 예, 더 많이 좀 눌러주시길 부탁드리겠습니다. 네. 네. 이렇게 노래로요. 네. 과거로 이렇게 여행도 떠나고 도움도 이렇게 드리고. 음. 네, 참이 나눔 노래 자랑이 음. 정말 좋다라는 생각이 오늘 딱 들었어요. 그래요. 네. 우리 어머님이 센스가 있으신 게 천둥산 박달절 할때 천둥산 놓쳤어요. 네. 그러니까 바로 천둥산 박달제 천둥산은 그냥 <웃음> 말처럼 네. 천둥산 박달제 <웃음> 이거 얼마나 재치가 있으십니까. 맞아요. 네, 시청자 여러분들 어떤 네. 이 노래로 과거 여행을 떠나시고 싶으시다거나 네. 또 어떤 도움의 손길을 주고 싶다 이렇게 생각하시는 분들은요. 060-608-1004로 전화주시고요. 네. 이왕이면 생방송으로요. 1번과 3번으로 음. 함께해 주시면 감사하겠습니다. 그렇습니다. 네. 자 이번에는 예약 참여하신 분이죠. 네. 강원도 철원군으로 갑니다. 네. 김태관님 연결하겠습니다. 네. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 네. 어머님 무덤 앞 아이고야 네. 좋다 외로운 할미 있고 이야 위님이냐 이야 예. 이 자식은 바라보며 눈물 짐이다 이야 안녕하세요 이야 아니 위 이렇게 구성지게 부르세요. 아 도대체 뭐 하시는 분이세요? 아뭐뭐 예. 뭐 하는 거 없어요. 가정 주부인데요. 네. 네. 노래를 좋아해서 노래 교실에 댕기고요. 네. 또 민요도 배우러 댕기고 어쩐지 그래요. 어쩐지 어쩐지 봉사도 음. 댕기고 노래 교실 얼마 동안 다니셨어요? 7 년째요. 7 년? 7년? 네. 허! 나 같으면 저도 노래 교실 강사로 활동하거든요. 네. 나 같으면 우리 김태현 어머니 같은 분을 회장 시키겠다. 회장하세요. 아 회장하세요? 네. 아 지금요? 네. 어 진짜요? 네. 아니 그러면은 노래 교실 어머님 회장하면 어떤 일을 하는 거예요? 아그 선생님을 좀 도와드리는 거죠? 음, 많이. 음. 네. 그리고 또 이제 많은 가수들에게 이런 그 김태관 어머니 같은 분이 계셔야 가수가 히트가 되고 안 되고 달렸어요. 네. 우리 온희정량 어머니... 처음 보셨죠? 네. 온희정량. 네. 아니. 테레비로 많이 봤죠. 네, 많이 아유, 보셨죠. 네, 그런데 저하고 하는 건 처음 봤잖아요. 네? 만원한 장? 네, 네. 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 만원한 장에 아이고! 사탕을 사면 <웃음> 아, 네, 네. 예. 그래서 아, 감사합니다. 예. 예. 네. 네. 우리 어머니 민요도 배우신다 그랬는데요. 네. 저는 민요 얘기만 들으면 그냥 온인정 생각이 딱 나. <웃음> 네. 우리 민요 한 소절 네. 아니 시작! 음. 아니 아니 놀지는 못하리라 아이고 하늘과 같이 높은 사랑 하해와 같이도 깊은 사랑 일년 대한 가뭄 날에 빛발 같이 도반긴 사랑 아유 잘하셨습니다. 아니 회장 하실만 아, 하시네요 어머니. 자자 예. <웃음> 자, 우리 어머니는 분명히 우라라 열풍하는 뭐 민요를 하셨기 때문에 대굴대굴 굴릴 것 같아. 그러니까요. 잠시만 기다려 주시기 바랍니다. 네. 네. 참가 번호 
번호 9번 김태관 어머님께서 노래를 잘한다 생각되시는 분들은요. 060-608-1004로 전화를 주시고요. 네. 5번으로 참가하셨다가 참가자 번호 9번을 눌러주시고 우물정자를 눌러주시면 되겠습니다. 네, 예, 그래서 네. 시청자 여러분들이 지금까지 계속 번호를 눌러주시고 계시는데요. 네. 저희가 다섯 분을 추첨을 해서 통일의 염원을 담은 개성공단에서 만든 우수 제품, 네. 시스브로 제품을 다섯 분께 드리니까요. 네. 눌러, 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 계속 눌러서 <웃음> 사랑 나눔 부탁드리면서 네. 오라라 열풍아 음악 드리겠습니다. 음악 주세요. 주세요. 지금 부르신 우리 김태관 어머니는 계속 노래 연습하시면 상당히 좋은 노래가 뭔가 나올 것 같아요. 그러니까요. 이야, 잘 하셨습니다. 제가 오랜만에 나눔 노래 자랑 찾아 뵙잖아요. 네. 노래 실력이 네. 정말 많이 그 늦어가지고 지금 깜짝 놀래고 있어요. 대단하시죠? 네. 시청자 심사도 대단하시죠. 그러니까요. 한번 보겠습니다. 네. 네 몇 표? 오! 125표 받으셨습니다. 음. 이 표는 계속 바뀔 수가 있다는 사실입니다. 네. 자, 사회복지 의무 채널인 복지TV 생방송 전국 나눔 노래 자랑에서는 장애인 여러분들의 많은 참여를 기다리고 있습니다. 홈페이지 게시판을 통해서 지금 나오고 있죠? 네. 부르고 싶은 노래, 사연, 연락처를 남겨놓으시면 우선적으로 참여하실 수 있는 기회를 드리니까요. 많은 참여. 부탁드리겠습니다. 네, 그리고 오늘 참여하신 분 중에 노래 실력에 출중하신 세 분께 저희가 선물을 드리고 있거든요. 인기상에게는요. 복지TV 탁상시계를 드리고요. 그리고 아차상에게는 숙취해소 음료를 드립니다. 네, 그리고 영예 장원 수상자에게는 홍삼 액기스를 오. 드립니다. 그리고 네. 또 다른 상품. 이제 월말 결선, 11월 월말 결선 이제 얼마 안 남았는데요. 네. 장원을 하시는 분께는 네. 자연을 생각하는 에이스 적용해서 TV를 줍니다. TV. 와, 어, 지금 나오고 있는 거예요? 어, 나오죠. 와. 자, 이렇게 전화로 네. 사인 ARS 수익금. 네, 전부 어려운 분들을 위해서 쓰여지고 있으니까요. 네. 여러분들의 많은 참여, 많은 관심 부탁드릴게요. 네, 자, 네. 계속해서 또. 참가하신 분 연결해 보겠습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요, 오니장님. 네, 반갑습니다. 네, 감사합니다. 아유, 아주 기분 네. 좋네요, 오니정님 많은 거 보니까 <웃음> 오니정님하고 <웃음> 많이 네, 네, 네. 예. 아, 이쁘, 많이 이쁘시네요. 많이 이쁘시죠? 네, 네. 어디 사시는? 아유, 성봉수 오니정님 안녕하시고 네. 그리고 네. 수아 선생님 그리고 관계자 여러분 안녕도 하신지요. 아유 감사합니다. 네. 어디 사시는 누구십니까? 네, 경기도 안성에 사는 권성환입니다. 네. 네. 어떤 노래? 네, 어, 고추, 유진아 씨의 고추요. 고추, 음. 이 고추를 네. 부르시는 분들 보면 보통 노래 솜씨가 아닌데 
지금부터는 안녕하세요 오니정님으로 시작했으니까 네. 오니정 씨가 계속 인터뷰 좀 부탁드려요. <웃음> 네 반갑습니다. 예, 예. 네 제가 그 안성에서 대학교를 다녀가지고요. 아 그러세요? 어, 네 안성이 엄청 좋다는 거를 잘 알고 있거든요. 아이고. 안성 하면은 특히 어떤 게 제일 유명할까요? 안성 하면은 배. 배 그렇지. 한우. 한우. 네. 맞아 한우 축제도 했었어요. 예예. 예. 네 그리고, 그리고 또그 바우더기. 예예 예, 바우더기 축제 축제도. 10월달에 했고요. 네, 아그 네. 축제도 다녀오셨어요? 예, 예. 어, 어떠셨어요? 아이고, 열일 저기요. 네. 외국에서도 오고 음. 이 공연 같은 게 여러 가지 했기 때문에요. 네. 한 5박, 5박 6일 정도 하잖아요. 네, 해마다. 맞아요. 음. 예, 예. 음, 어, 유, 올해는 어 저기 <웃음> 누구야? 네. 아유. 갑자기 생각이, 생각이 안 나. 나. <웃음> 예, 뭐안 나면 안 나는 대로 그냥 가시다고요. 문희정 송봉수 말고는 기억 예, 안 하셔도 돼요. 기억 안 하셔도 돼요. <웃음> 예, 네. 뭐 안성 그러면 은 네. 여러 가지 유명한 게 많지만 특히 안성이 남사당으로 어, 유명하잖아요. 네, 네. 황인성 안성 시장님 내외분이 굉장히 아주 신경을 많이 쓰시는 그런 분이세요. 아주 안성 네. 발전 위해서. 예. 그 우리 권성환님께서는 어떤 직업을 가지고 계세요? 예, 네, 저기 목수일 좀나 다니고 그러다가요. 네. 네. 에, 한 6m 넓이에서 안전고리끈이 꺼내주면서 뒤로 넘어져 갖고. 아이고. 아이고. 척추 피는 여섯 개 받기도 하고. <웃음> <웃음> 아직 그건 좀 아주 평생 갖고 다니다가 이제 저기 하는 거예요. 야. 아, 이렇게 어려운 일을. 그래 많이 지금 나아지신 거죠? 예, 네, 좀 나아지긴 했는데 네. 음. 또 인. 저 무릎도 인대 파열되고 연구 파열돼서 네. 지금은 다 저기 어 인공관절 내려는 거예요. 네, 네, 네. 그런데다가 또 눈이 또 갑자기 또 막막이 내려앉아갖고 음. 눈 수술도 하고. 네. 네. 그 이렇게... 그래서 이렇게 이제 우울하고 그래갖고 네. 어떻게 채널을 돌리다 보니까 음. 어, 이 복지 카드에서 저기 하시는 이난 나눔 노래랑 있어갖고 예, 예. 거기에 또 제가 또 음. 한번 오후 시청자 기대해갖고 네. 네, 선물까지도 한번 받아보게 돼서 오 그러셨구나. 네. 자 네. 오늘도 좋은 성적 거두기를 바라면서 네. 예, 예. 음악 들을 때 잠시 기다려 주세요. 네, 네, 네 감사합니다. 창가, 네, 네 창가번호 10번 권성환님께서 노래를 잘한다 생각되시는 분들은요 060-608-1004로 전화 주시고요 5번을 눌러 주시고. 그 후에 10번을 눌러주신 뒤 우물정자를 눌러주시면 되겠습니다. 네, 자 고추 음악 드리겠습니다. 음악 주세요. 주세요. 좋습니다. 뭐 10번 점수를 별도로 보지 말고요. 네. 1번부터 10번까지가 어떻게 바뀌었는지 네, 궁금하네요. 네. 자, 보겠습니다. 자, 1번 162표로 올라갔습니다. 네, 2번 178표. 오, 이거 3번 153표. 네, 4번 247표. 5번 139표. 네, 6번은요? 
188표. 거의 많이 올라 7번. 231표. 네, 8번은요. 야, 92표. 네. 9번. 197표. 야. 네, 마지막 10번은 72표. 네. 네 이제 아직 몰라요. 이제 그러니까요. 어떻게 판도가 바뀔지 음. 모릅니다. 아, 계속해서 그러면 바로바로 바로 연결해 보자고요. 네, 울산 중구로 가 볼게요. 네. 박춘걸 님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 아유, 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 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 그... 오늘 유리벽 사랑을 신청하셨는데요. 네. 예, 복지 TV 자주 보세요. 자주 봅니다. 네. 음, 저희 복지 TV를 자주 보시는 분들이 거의 다 음악을 좋아하시고 노래를 좋아하세요. 그래요. 오늘 처음 노래 신청하신 건가요? 오늘 처음입니다. 처음이세요. 네. 네. 그러면 긴장 많이 되시겠어요. 안 떨리세요? 떨립니다. 네. <웃음> 자, 우리 아버님께는 말씀을 많이 시켜 드리는 것보다 처음이기 때문에 이럴 때는 네. 노래를 빨리 해드리는 게 음. 좋아. 그렇지 아버님? 네, 그래요. 네, 그러실 것 같아요. 아버님 마음을 <웃음> 역시 일수, 오래 하셔서 그럼 네. 일수 있습니다. 제가 <웃음> 네. 뭐 특별히 나눔 노래 자랑을 통해서 하실 말씀 있으면 하세요. 없으세요? 음악 네, 주세요. 이런 거 하세요. 네. 자, 음악 드리겠습니다. <웃음> 네. 자, 유리벽 사랑 음악 드리기 전에 네. 또 자, 참가 번호 11번 박춘걸 님께서 노래를 잘한다 생각하시는 분들은요. 네. 060-608-1004로 전화주시고 5번 눌러주시고요. 11번 누르시고 우물정자를 눌러주시면 되겠습니다. 네, 네. 많은 참여 부탁드리면서 유리벽사랑 음악 드립니다. 음악 주세요. 주세요. 님 노래 잘 들었습니다. 아, 노래는 잘하시는 노래인데요. 이 전화기를 휴대폰으로 이렇게 연결이 돼가지고 음. 박자가 조금 조금씩 이렇게 느려지거든요. 예. 그러니까 다른 분들께서는 그 이왕이면 유선전화. 무, 무선 전화, 음. 음, 무선 전화, 무선 전화로 음. 이렇게 연결이 되면은 더 이렇게 매끄럽게 아, 유선 유, 음. 유선 전화로 네 연결을 하시면 더 이렇게 매끄럽게 진행이 될 수. 있다는 점 알려드리겠습니다. 네네. 네. 유선전화라면 아무래도 소리가 깔끔하게 들리죠. 네. 자 그래도 점수 몇 표나 받았는지. 그럴까요? 예, 68표네요. 네, 이렇게 나왔습니다. 예. 아. 아, 이제 어, 노래를 많이 들어봤잖아요. 네. 이렇게 점수가 또 이렇게 모아지는 동안 네. 노래를 한곡더 듣고 와야 되는데. 아니에요. 12번 남았죠. 아, 한분 예, 더. 우리 그냥 <웃음> 은희정 씨가 너무 급하니까. 어, 소개해드리고 그렇죠. 싶은 분이 계셔가지고. 아 그랬구나. 좀 네. 참았다가. 음, 네. 한분더 만나 뵙고 그러면 연결하도록 하겠습니다. 그렇습니다. 예. 네. 여보세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 야. 네, 어디에 사시는 누구세요? 아, 청주에 사는 오정민입니다. 네, 네, 목소리가 아주 아나운서 목소리예요. 어떤 노래 불러주시겠어요? <웃음> 저기, 
송봉수 씨의 아주 할미꽃 사연이야. 아이고. 아, 오늘 할미꽃 사연 특집인 것 같아요. 야, 아이고, 야, 아, 야, 감사합니다. 예, 예. 네. 예. 아니 이 노래를 그 선곡하신 어떤 혹시 이유가 있으실까요? 아, 이게 어머님을 그리워하는 이런 가사기 때문에 항상 좋아해요. 네. 음. 네, 가사가 너무 좋아가지고 자주 불러요. 야, 아, 그러시구나. 그 예, 부모님이 예. 그러면 지금 다안 계신 건가요? 아니, 어머님은 계시니까요. 네. 네. 예. 올해 어머님 연세가 어떻게 되셨어요? 아, 저 80년 시. 80년 시. 그 예. 많이 그 아프시거나 그런 데는 없으시고요. 예, 아프시면서도 또잘 걸어 다니시고요. 네. 아. 운동도 많이 하시고 그러세요. 아, 네. 84시면 저는 참 부러워요. 저희 어머님이 92세인데요. 예. 오, 진짜요? 자, 네, 그냥 정말 하루하루 다 가끔 말씀을 좀 엉뚱하게 하실 때가 있어요. 음. 그건 연세 드신 어르신들은 하루하루가 다르구나 하는 걸 정말 피부적으로 음. 느낍니다. 예, 그, 어머님이 그 어머니, 잘 네. 해드리세요. 어머님이랑 같이 사시나요 혹시? 예, 예. 아, 아, 그러면은 옆에서 좀 자주 뵙고 하니까 좀 안심이 되시겠어요. 예. 네, 지금 그럼 같이. 방송 혹시 같이 보고 계세요? 아니, 지금은 이제 집에 계시고. 네. 네. 예. 아, 아 뭐, 지금 어디 다른 일 하시나요? 예, 집에 계시고 저는 이제 요 직장에 <웃음> 잠, 아. 잠시 나와 있어요. 직장에. 아. 그러시군요. 예, 예. 오, 직장 전환 하시는 거예요? 아니요, 그냥 가게 직장이에요. 가게 직장. 음. 예, 예. 실례지만 아. 무슨 가게인지 여쭤봐도 될까요? 제가 <웃음> 예, 그냥 조만하게 그냥 음식장 사고 있어요. 아, 아 그래도 그렇구나. 이왕 방송 나오셨으니까요. 예, 예. 청주 어디로 오십시오 이러면은 더 많은 분들이 가지 않을까요? 어떻게? <웃음> 너무 자, 식당이 작아 가지고. 예. 네. 네. 그러면 예, 예. 집에 계신 음. 어머님께 평소에 예. 하지 못하신 말씀 한 말씀. 해보세요. 그래. 아 그래. 어머님이 저뭐 자식들한테는 잘해줬는데 네. 자식은 그 부모의 마음을 잘 모르잖아, 그죠? 맞아요. 네. 네, 앞으로는 좀 잘해드릴게요. 이렇게 네. 인사 드리고 싶어요. 네. 박수 보내드립니다. 네. 자, 음악 드리겠습니다. 잠시만 기다려 주세요. 네, 예. 차차번호 12번 분께서 노래를 잘한다고 생각하시는 분들은요, 060-608-1004로 전화 주시고요. 5번 누르신 다음에 참가번호 12번을 눌러 주시면. 어, 누르시고 우물정자를 네. 눌러주시면 되겠습니다. 자, 할미꽃 사연 음악 드립니다. 음악 주세요. 주세요. 목소리가 진짜 배우 그 선생님이 다시 그래요, 돌아오신 맞아요. 것 같은 느낌이었어요. 아, 네, 네. 네. 노래 잘 자, 들었습니다. 다 들었어요. 잠시만요. 네. 이제 열두 분의 참가자분 노래를 다 들었고요. 네. 점수가 집게 되는 동안 네. 제가 아까 막 소개해드리고 싶어서 안달난 분이 계시잖아요. 네, 네. 바로 우리 송봉수 선생님의 따님 분이 이번에 음반을 내셨어요. 이름은 송키라. 노래 공목은 
오세요 <웃음> 라는 예. 곡입니다. 과연 자. 어떤 곡인지 여러분 함께 보실까요? 네, 자, 뮤직, 뮤직 큐! 오세요라는 곡이었습니다. 오세요. 네, 아우 이쁘네 어, 오세요. 네, 오세요. 예, 예. <웃음> 자, 이제는 이제 집계가 다 나왔어요. 그러니까 1번부터 12번까지 보겠습니다. 자, 네. 보여주세요. 오. 자, 먼저 1번 184표, 2번 195표, 3번 167표. 네, 4번 202, 255표, 5번 162표, 6번 207표. 네, 7번으로 갑니다. 7번 어유 286표, 8번 108표, 9번 269표. 네, 계속해서 10번 97표, 11번 84표, 12번 137표. 네, 이제 뭐 대충 윤곽이 나왔죠. 네. 자, 이제 잠시 후에 시상을 하도록 하고 먼저 어, 퀴즈가 있었죠 오늘 퀴즈 네. 이 문제였죠. 네. 자, 이 한번... 문제였는데요. 네, 정답은 볼... 1번. 백금성이었죠. 자, 예, 자, MC들의 사인 시대 받으실 세분 발표합니다. 네. 먼저 010으로 시작되는 번호 3,800번 축하드립니다. 네, 그리고 061 끝자리 3,827님 축하드립니다. 010 9723번 축하드립니다. 네, 축하드립니다. 자, 이어서 개성공단에서 만드는 우수 제품 시스브로 제품 받으실 다섯 분 추첨. 해서 발표합니다. 네. 0101329번 축하드립니다. 네, 031 끝자리 3440님 축하드립니다. 031-3334번 축하드립니다. 네, 그리고 054-1666님 축하드리고요. 
4139번 축하드립니다. 축하드립니다. 네. 자, 이제는 드디어 이제 시상을 앞두고 있습니다. 다들 하자고요. 네. 자, 먼저 복지 TV 탁상 시계를 받으실 인기상 발표입니다. 네, 오늘의 인기상 네, 상가 번호 4번 주정희 님 축하드립니다. 네, 이어서 숙취 해소 음료를 받으실 아차상 발표입니다. 네, 오늘의 아차상 네, 상가 번호 9번 김태자 님 축하드립니다. 아, 예, 드디어 오늘 이제 홍삼 액기스를 받으실 장원인데요. 네? 네? 장원은 또 월말 결선에 나올 티켓이 주어지죠. 자, 오늘의 장원! 장원! 장가 번호 7번 김성희님 축하드립니다. 축하합니다. 야, 만나보겠습니다. 여보세요? 네. 여보세요? 여보세요? 네. 네. 축하드립니다. 네. 아, 네. 고맙습니다. 아이고. 아니, 지금 어디세요? 지금 애기가 어린이집에서 올 시간을 돼가지고 애기 데리러 나왔어요. 아이고, 아유, 그러면 지금 휴대폰이세요? 예, 예. 아이고, 네. 그럼 1등을 본인은 1등을 할지 몰랐나, 몰랐나 보다. 예, 저녁에 봐야겠다 하고 나왔어요. 아이고, 참. 아니, 근데 그나저나 음. 오늘 앵콜송을 부르셔야 되잖아요. 예예. 예. 이거 애기랑 같이 길거리에서 부르시겠네 이거 어떡하죠? 아니 지금 산을 치다 보고 애기 기다리고 있어 노래가 더잘 나오겠네요. 아, 아, 그래요? 어쨌든 잠시 기다려 주시기 바랍니다. 앵커성 네, 있으니까 오늘... 축하드리고요. 잠시 네, 만해주세요. 예. 네. 자 운희정 씨 오늘 수고 많았어요. 어, 네 감사합니다. 오늘 어땠습니까? 오늘 있잖아요 할미꽃사양 특집이었던 것 어, 같아요. 예. 네 저도 이렇게 좋은 곡을 받아서. 음. 다음에 뭐 온희정의 뭐 만원 한장 특집 이런 게 됐으면 좋겠네요. 그래요. 온희정 <웃음> 양이 함께 진행을 했는데 네. 아주 참 맥, 거침없이 음. 만능 스타는 다르긴 다르구나 하는 생각이 듭니다. 그래. 아 예. 감사합니다. 많이 사랑해 주시기 바랍니다. <웃음> 네. 아 어, 오늘은요 그 순국 선열의 날이었잖아요. 네. 대한민국 국민으로 살아가는 거가 참어이 음. 순국 선열의 선열과 애국지사 그리고 독립운동가에 대한 어떤 이 관심과 희생정신을 꼭 기억해야겠다라는 그런 생각이 들었습니다. 네. 그렇습니다. 이들에 대한 그 선양과 의의를 되새기는 마음 네. 꼭 대한민국의 전체를 드높이는 것이 될 겁니다. 11월 17일 순국선열의 날꼭 잊지 않고 기억해 주시길 바랍니다. 네. 생방송 전국 나눔 노래자랑 준비한 순서는 여기까지입니다. 부모님께 네. 용돈 드리는 거 잊지 마시고 네. 내일의 희망복지 WBC 복지TV가 함께 열어가겠습니다. 시청자 여러분 사랑합니다. 사랑합니다. Yeah.